Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Casa Sanremo Writers, un salotto letterario. Io oggi sono davvero contenta e emozionata perché abbiamo con noi Renata Bracale con la mia cucina mediterranea, ricette e segreti tra, tra, tra innovazione e tradizione. Buongiorno, Renata, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. buongiorno, Renata è professore in nutrizione all'Università del Molise, molto noto, possiamo dirlo, Rai, anche TV2000, ed è proprio lì che è nata la nostra amicizia. Prima... Ehm, Prima sei stata ospite nel programma in cui lavoro, poi amica, poi paziente, un po' tutto. Renata, e quindi grazie, grazie per essere qui oggi con noi. Renata, io grazie vorrei a voi, subito capire a voi. il perché di questo libro. Tu a un certo punto decidi di scrivere una sorta di ricettario, perché? Allora, questo ricettario nasce nel 2020, nel, durante il lockdown, e durante quelle giornate lunghissime dove praticamente eravamo chiusi in casa, proprio il primo lockdown, e io avevo sempre in mente per i miei pazienti di scrivere, ovviamente sono loro che mi hanno sempre chiesto di scrivere un libro eh, che accompagnasse appunto quelle che sono le mie indicazioni, quindi delle ricette. E, mh, poi mi è sempre piaciuto cucinare e, mh, e quindi praticamente noi quando, quando ero piccolo avevamo una, una, una clinica a Napoli di famiglia dove io sono cresciuta con nonna Renata e infatti questo libro è dedicato a lei e sono 80 ricerche ricette che arrivano dalla tradizione della mia famiglia, che venivano cucinate a Villalba per i, i parenti, gli amici, ma soprattutto eh, i pazienti e che quindi sono della tradizione partenopea. E io ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 mi collegavo con, telefonicamente durante il lockdown con la cuoca della, della clinica che in stretto putiolano mi dettava le ricette di nonna Renata. Infatti in questo libro, lo, lo hai appena detto, non è solo un ricettario, ma è, la storia, è un po' la tua storia di nonna Renata che si chiamava come te, quindi c'è tanta eh, amore, passione, tradizione, famiglia. Qual era il piatto preferito di nonna Renata? Uh, nonna Renata ne aveva tantissimi di piatti preferiti. Allora, eh, non amava, cioè lei non cucinava, lei dava sapientemente... Eh, diciamo istruiva sapientemente le cuoche in particolare Luciana e posso dire qual era il mio piatto preferito delle feste erano le patatine fritte perché assolutamente la frittura non va demonizzata questo adesso mi, mi tolgo il grembiule e mi metto il camice eh, le, 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 diciamo, la frittura non va demonizzata basta fatta bene in olio extravergine di oliva come c'è scritto nel libro in particolare nonna Renata aveva questo segreto che faceva prima bollire le patate e poi le faceva friggere ed è lei l'innovazione diciamo dal punto di vista nutrizionale perché questo permette eh, di eh, diciamo, riempire l'amido la, diciamo, viene a incorporare l'acqua e quindi non permette al grasso dopo nella frittura di entrare e quindi è una frittura leggerissima e quindi approvo quello che faceva nonna Renata e allora questo è un consiglio preziosissimo per le persone che ci stanno seguendo esatto, dopo esatto. ne sveleremo degli altri perché tu hai delle chicche davvero speciali però <ride> eh, lei hai detto innovazione il sottotitolo del libro dice ricette e segreti tra innovazione e tradizione come possiamo tenere insieme tradizione e innovazione? Allora, prima di tutto ci tengo a dire che la tradizione arriva da un luogo a noi caro e che è caro, da quanto ho capito da ieri sera, a Casa Sanremo, che è il Cilento. Per questo io voglio prima di tutto ringraziare, grazie Vincenzo, grazie di avermi dato questa opportunità di essere qua, grazie a Grazia che veramente ci lega una bellissima amicizia. Il Cilento è, è la mia terra, sicuramente la nostra terra, e quindi tante di queste, tante di queste ricette... Eh, arrivano proprio da lì e, e quindi lì c'è la tradizione a me è stato dato il compito di dare un'innovazione a queste ricette quindi di renderle diciamo scientificamente più o nutrizionalmente più corrette l'olio extravergine di oliva che è un patrimonio assoluto della, della dieta mediterranea eh, va però preservato nella cottura e per esempio una delle diciamo, innovazioni che ho messo nel libro 
libro e nelle ricette di nonna Renata è proprio da accompagnare a ogni cucchiaio di olio extravergine di oliva che si aggiunge in padella a persona eh, un mestolo d'acqua, mezzo bicchiere d'acqua. Questo permette all'olio di non raggiungere temperature troppo elevate che ovviamente eh, vanificherebbero tutti gli ingredienti eh, salutari dell'olio, quindi i polifenoli, la vitamina E e quindi in questa piccola strategia culinaria noi abbiamo una innovazione importante. Un'altra strategia che tu insegni è l'utilizzo delle spezie. Quanto sono importanti nella cucina mediterranea? Sono fondamentali tutte le spezie, quindi quando noi pensiamo alle spezie pensiamo no? alla curcuma, allo zenzero, alla mia amata cannella, ma non solo quelle, anche quelle del bacino mediterraneo, importantissime, no? quelle fresche, quindi le cosiddette erbe aromatiche. Allora immagino il prezzemolo, la mentuccia, il basilico, il timo, la maggiorana, la salvia, importantissime per noi donne. Ecco, tutte queste devono accompagnare ed accompagnano le ricette di questo libro proprio per la gestione per esempio di meno sale, di meno zucchero è fondamentale per esempio la cannella che ho citato prima perché la utilizzo tanto? Perché abbassa l'indice glicemico degli alimenti quindi in qualche maniera eh, possiamo utilizzare meno zucchero aggiungendo cannella ma anche se aggiungiamo zucchero la cannella tiene bassi livelli di glucosio nel nostro sangue, quindi richiama meno insulina, è veramente una spezia molto preziosa. Infatti da quando ti conosco, lo confesso, <ride> mangio eh, tonnellate di cannella, <ride> sì. ma c'è una, cioè, mi hai fatto scoprire, ehm, io la chiamerei una coccola, che vorrei tu raccontassi, la mela con la cannella, perché è importante soprattutto come dolcino dopo cena. È vero, io credo molto nei comfort food, eh, credo molto ehm, nella, nella cosiddetta cronodieta, cioè nel dare a ogni pasto il giusto orario e la giusta simbolo all'interno della giornata. Quindi io dico sempre ai miei pazienti, e quindi adesso tu mi citavi proprio la mela cotta, che bisogna concludere la giornata, quindi un rituale domestico da introdurre nella nostra vita è molto importante poi per riequilibrare i nostri ormoni, quindi chiudere la giornata con una tisana, per esempio rilassante la sera e la famosa mela cotta con cannella, che è una strategia, un dolcino, una coccola che ci possiamo fare eh, le nostre amate melanurca che ci fanno, che fanno tanto bene che proteggono i nostri capelli dalla caduta è molto importante quindi mh, cucinarla per esempio con tutta la buccia al forno molta cannella anche una grattugiata di, di limone un poco d'acqua e viene deliziosa o oh, tre minuti nel forno a microonde esatto sono stata <ride> brava preparatissima <ride> oppure un'alternativa al cioccolato fondente 20 grammi esatto okay. esatto <ride> esatto bravissima molto preparata grazie poi non metto in pratica sempre ma ho studiato <ride> la teoria c'è Renata importante sottolineare che è un libro possiamo, chiamare, possiamo definirlo inclusivo ah, le ricette un po' per tutti sì, sì, e questa è una cosa a cui ho tenuto molto eh, la mia casa editrice i del Sognocchi eh, ha voluto proprio anche una iconografia perché all'interno all diciamo, dell'indice ci sono tutte queste piccole icone che ci dicono per chi sono i vari, i vari piatti di nonna Renata e quindi abbiamo una una cucina assolutamente inclusiva per i vegetariani, per i vegani, gluten free, no? quindi per i celiaci. Io credo moltissimo eh, nell'alternare anche per i miei pazienti, tu lo sai bene, eh, ho un, un, diciamo, un brevettato, un, un, eh, un programma che si chiama Reset Metabolico, proprio ehm, perché cre credo moltissimo che modificare la dieta non solo nelle quantità ma soprattutto in quello che mangiamo attiva moltissimo il nostro metabolismo e quindi per un po' di tempo io vi faccio diventare vegani e celiaci proprio perché l'esclusione di determinati alimenti per brevi periodi permette al nostro metabolismo di riattivarsi. Siamo quasi a ora di pranzo quindi è perfetto <ride> sì. proprio il tuo libro in questo momento fa venire l'acquolina in bocca. Ci avviciniamo alla Pasqua se tu volessi darci un'indicazione, un menù tipo, allora, non rispettando i criteri della cucina mediterranea esatto. ovviamente. Allora, non possiamo ovviamente escludere casatiello e tortano che c'è, la differenza è nella presenza delle uova che oltre a essere dentro nel tortano è anche esterno. Quindi quello assolutamente sì, concediamoci di tutto 
tutto e poi sicuramente i carciofi i carciofi, le fave per esempio una delle mie zuppe preferite eh, che, eh, che ho presentato tante volte anche al mio medico TV2000 è per esempio eh, la, 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 la zuppa di primavera che c'è nel libro dove ci sono patate, fave piselli, carciofi e tante erbe aromatiche quindi tantissimo basilico tantissima mentuccia questa è per esempio una zuppa completa perché abbiamo sia carboidrati che sono in questo caso le patate sia proteine vegetali che sono i piselli e le fave e tanti carciofi che sono eh, diciamo la fibra e i vegetali di cui abbiamo sempre bisogno Renata il titolo del libro è la mia cucina mediterranea in che senso? Eh, io sento molto miei, miei questi piatti proprio perché eh, diciamo, accompagnano la tradizione della mia famiglia ma perché io accompagno i miei pazienti in un percorso di consapevolezza, quindi creo mh, per loro chiaramente... Un, un, un menu, diciamo un programma doc ma anche un menu e quindi io come sto facendo adesso come tu mi stai giustamente chiedendo dei piatti, io a loro racconto la mia cucina, racconto dei piatti, racconto l'amore che c'è nel cucinare, dico sempre la cucina è un, è un atto d'amore che abbiamo per noi stessi e per gli altri, quindi a, dobbiamo cucinare consapevolmente e questa è una cosa che ci fa molto bene e fa molto bene alla nostra salute. Sappiamo che è fondamentale per la nostra salute mangiare bene, mangiare in modo sano, ma allora possiamo dire che la, la cucina mediterranea è, è, la, è la scelta migliore che possiamo fare? Assolutamente sì, eh, non sono di parte, allora qui mi tolgo sia il camice che il grembiule e <ride> divento professoressa, eh, centinaia di lavori scientifici ci dicono che la dieta mediterranea è la dieta che allunga la vita, che fa come chiamano gli americani life spam, allungamento della vita, con la sua ricchezza di tutti questi antiossidanti che sono molecole. Angel Kiss arrivò nel 1950 non a caso nel nostro amato Cile, si insediò, comprò casa e è vissuto fino a cent'anni. Lui dall'America si rese conto che esisteva un patrimonio importante che difendeva quelle popolazioni, che era, che era la cucina. E poi tantissimi trials clinici hanno verificato questo. Lui ha, secondo me, ha avuto la grandezza, è stato visionario per questo perché ha messo giù uno dei lavori più belli antropologici sulla, eh, diciamo, scientifici che siano mai stati fatti, i Seven Country Study, cioè ha messo a paragone sette eh, modi diversi, popolazioni diversi di avvicinarsi alla cucina, tra cui il Giappone, gli Stati Uniti, eh, l'Italia, eh, la Turchia, la Svezia, eccetera, e li ha messi a paragone e ha visto che esisteva proprio nella nostra popolazione cilentana eh, una protezione delle patologie cardiovascolari che arrivava proprio dalla cucina mediterranea. Quindi assolutamente sì, è una cosa, un grande patrimonio che deve rimanere patrimonio dell'umanità a noi, secondo me, addetti al, mh, ai lavori, è quello di divulgarlo in maniera giusta, ecco, farlo conoscere veramente, perché tutti dicono sì, mangiamo mediterraneo, ma pochi sanno come si deve veramente mangiare mediterraneo. È davvero così. Renata, per concludere, siamo a casa Sanremo, dove c'è anche qui un'attenzione per, per quello che si mangia, c'è uno spazio nel ruffo che è molto attento a questo. Io ti vorrei chiedere questo, se tu dovessi associare una ricetta della dieta mediterranea a casa Sanremo, quale piatto sarebbe? Quale piatto sarebbe? Sarebbe casa Sanremo. Allora, ci sarebbe, allora, sicuramente la bella Liguria che ci ospita, secondo me dovrebbe stare, essere eh, citata e quindi mi viene da pensare un pesto alla genovese eh, con eh, della pasta fresca che, che, che assolutamente accompagnano sempre molte mie ricette con tanta, e anche tante mie raccomandazioni, con tanto basilico, con tanto olio extravergine di olivia a crudo, con i pinoli che fanno tanto bene, sì, quindi io direi un pesto e magari un tocco di cilento con i, i pomodorini del piennolo, che quindi sarebbero perfetti. Vincenzo annuisce perché quelli non mancano mai qui a casa Sanremo. Esatto. Renata, grazie, ricordiamo il tuo libro, La mia cucina mediterranea, ricette, segreti, tra innovazione e tradizione. Grazie. Grazie a voi, grazie, grazie, grazie a voi. Grazie.